不是来救你们的。小丫鬟准备好了吗？彭丽，就是他们两个，抓起来！想走，谁也别想走！快走！第一。没受伤吧？天竟然是女子，子安。哦，没事。子安，我们半路当中抓住了李学子和宁香阁的小厮，我们快去审问一下。嗯。统领，我们有几个问题要问这些犯人，还请行个方便。那你们快点问，我们还要回去复命。怎么了，九华？李学子、嗯，究竟是何人对你下达的命令，让你连线贩卖孩子？我真的什么都不知道，我什么都不知道啊！他说他想卖个小丫鬟，正巧之前我在宁香阁吃饭的时候，小厮就问过我要不要买丫鬟，这一次我也是问的他们，都是他们告诉我的，我什么都不知道啊！他说的是真是假？什么真的假的，我不知道。你胡说，我打死你！怎么说呀？子安。他好像发现我是女儿身了。什么？你，你怎么能告诉他呢？我没有告诉他。他他怎么知道？就是个意外。意外？那现在都发生了，你说怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？那你为何会出现在这里？两位学子，我真的什么都不知道。你们肯定是抓错人了。你怎么可能不知道？我真的什么都不知道。问完了没有？我们还要回去复命。看来是问不出来什么了。谢统领。好。带走！我是被冤枉的，我冤枉！我真的是被冤枉的。现在不是想怎么办的时候，我们先过去，装作什么都没有发生啊！嗯，走。这个案件越来越复杂，这幕后黑手到底是谁？上次的恶情案就涉及到宁香阁，这次的小厮又是宁香阁的，宁香阁一定有问题。宁香阁，第一，你有没有受伤？嗯，嗯，没事。这样，现在天色不早了，反正犯人也被官差带走了，我们在这里想也想不出个所以然来，不如我们先回上一馆，再从长计议。呃，对，你走吧，走吧。子安，子安，你在吗？奇怪了，这么晚能去哪儿啊？进来吧。我怎么叫你半天你才答应啊？子安，我有话要跟你说。你知不知道
你女扮男装来商业馆读书，可是犯了欺君之罪。我知道，所以呢，你会告发我吗？我自然不会。那不就没事了？欺君之罪，竟然被你说得如此儿戏。我没有儿戏啊。你之前可曾发现我是女子？我。你不要过来！我是能吃了你吗？我们孤男寡女共处一室，不妥。我们之前同寝而眠共处一室的时候，你怎么没说不妥啊？我什么时候跟你？你敢说你没跟我共处一室？你还老当我面脱衣服呢？那那是因为你欺上瞒下，我不知道你是女儿身。那我们有没有肌肤之亲？一个女孩家，你在这胡说八道什么？这手你碰过没有？这肩你搂过没有？腰搂过没有？沈你自重。既然我已经知道你是女儿身，我们就更应该避嫌。你，我就是想说，没有什么妥和不妥的，我们就和以前一样相处不就好了？可你毕竟是女儿身，我们暂且抛开男女之别不谈，你一个女子，女扮男装来商业馆读书是很危险的，被别人发现了怎么办？现在你知道，糖糖知道，你不会告发我，糖糖说我未婚夫，更不会告发我。那我有什么好担心的？你刚刚说什么？你不会反悔了吧？你说过不会告发我的。你刚刚说堂堂是你，啊，未婚夫。我本来就是想跟你说这个事情才来的。我来商业馆就是因为他，我女扮男装也是因为他。要不是我，我还没喝呢。沈姑娘，天色已经晚了，你我男女有别，也有婚约在身，你留在这里，恐怕不妥吧？你个臭豆腐，能不能听人把话说完啊？我偏不走，能怎么样？你不走，我走。这是你房间，你去哪儿啊？五鸦店。我们清清白白，问心无愧，为何要去五鸦店？杨子安，又不听人把话说完，臭豆腐！那倘若我问心有愧呢？